What's up guys? Welcome back dito sa Kuyuni at magandang tangali sa inyong lahat. Welcome ulit for the Beyond Epic Tournament and this is going to be between VG Gaming and Eho Immortal. This is the game number two. Kanina game one, masyadong ano, masyadong nilakasan ng VG. Pero still, tignan natin kung ano ba mangyayari dito sa laban nito at kami ang inyong magiging shoutcaster for this one. This is JB. And I'm Darkstar Dota. So, ayan, share nyo na po yung livestream natin, guys. 1K shares, battle pass giveaway na rin. Pero bago, oh, bago yung draft dito ng ano, VG, ah. nag-clink sila dito into Grim's throw. Well, clinks, hindi natin siya napapansin in a while sa patch. Pero kadalasan nakita ko siya position 1, position 4, maybe. Pero tignan natin kung... Tama nga yung hula ko magiging position for the clicks. Tsaka makita, makita mo kasi impact ng, ano eh, ng clicks position for sobrang effective siya in a way. Tapos kukuha sila okay. ng isang position 3 na stunner na pwede pang crowd control. Ayan, Beastmaster binandi nila dito so I think good ban na yun. For uh, Eom Immortal, pang, pang anti-roar din kay Pangolier kapag nang rolling thunder pwede lang siyang i-hold dito ng Beastmaster. Tapos naga siren, pwede rin. Ganda ng draft. Actually, maganda yung mga bands dito na, na, ng both teams so far. Mm -hmm. Halos mga nakikita natin sa draft, sa first phase pa lang. And sent, oh, surprisingly sent, BG sorry, Gaming. binandito ng PG Gaming. So, wala silang medyo crowd control, tas pang out din with that stampede. May Sun King pa dito, so kung gusto ng epic dito ng BG Gaming, guys. So, I think yun yung pwede nyo nalang maging option for position 3. And Mars now, is yeah, good. Yeah, Mars din. Maganda rin siya, in a way. Mm -hmm. So, Bane, okay. So, sa mga effective na position 5 to, na ito yung pinakinakainisan ko na position 5. Bane. Oo, oh, sobra. sobra. Ayoko, <coughs> hindi ko pa natutry talaga to ng si Bane. Gusto ko subukan kasi siyempre, nangakano kasi yun eh. Um, alam mo yun, mapapaisip ka kung i-ano mo na ba, ina-nightmare mo na ba? Ina-nightmare mo ba yung kakampi mo? Or ina-nightmare mo yung kalaban? Mga ganun, kasi siyempre, yung decision making ng post 5 dapat talaga on point. Diba? Kasi, baga, sa kanya magre-react din yung ano eh. Sa kanya din magre-react yung mga course eh. Kung pinatulog nyo yung naatake ng core bigla, eh di GG. Diba? Eh gusto nyo lang din naman mais, ma-immobilize yung kalaban. Pero, ayun nga. Diba? Complex hero or complex post 5 yung isang bane dito. Pero, sobrang lakas kapag ka talaga ano. Pag ka talaga na pull off. Diba? Pero Ursa B, Ursa B for BG Gaming. Sila yung nag-Ursa dito guys. Tsaka, alam naman natin, itong Ursa sobrang effective nyo sa patch. Parang yung Ursa kasi ngayon sa patch na to, hindi na siya ano, eh, early to mid game. Eh. Pang palakasan na rin siya na late game guys. Oh. Pag nakapag-pure rebuild na siya dito. Kung nakuha niyo yung time ng fury niya dito, medyo mas bibilis yung farm na dito, yung flash farm niya as well. Tapos, ah, sorry na, sorry na, sorry na. Ngayon. <laughs> ayan, ayan. Huli, huli. Hindi sila kayo na. <laughs> Pero nakamiss. Okay. Itong binakamiss ha. Itong sa lahat na. No? Sa Dota 1. Yung, yung build niyang pang core. Yung may dagon. <laughs> Pero ito na nga. Medyo natagal na natin hindi nakita yung build sa core. Pero pwede na pin. So possibly position 4 yung ember. Ay hindi. Tingin ko mid to eh. Clinks ano to. Pwedeng clinks mid. Pwedeng... Uh, either way, interchangeable naman siya. Queen of Pain siguro kay Yang to. Which is sa mga recent games nila, nag-Queen of Pain siya. So, I think, kay Yang na nga to for sure. Scream, Stroke. Sino kasi yung position 5 nila? Ten seconds. Position 5, si DY pala si DY. Position si DY. Okay. okay, tsaka ano din, eh, di ko alam ha. Magandang pambasag tong ano eh. Clinks kay Phoenix. Phoenix. Oh, yun din diba? yung... Yung Strafe, tama ba? Or... Wala na yun si Strafe. Wala na yung Strafe, no? Pero, uh, syempre, mat naturally, yung attack speed ng isang Clinks is ano pa din. Diba? Oo, oh, oh, sa Windwalk lang. Na. Nasa Windwalk. Clinks God. Ah, Clinks God. Clinks God. Ayun. Diba? Ay, ayun. I see, I see. O nga pala, no? Clinks God nga pala si Webo. Webo. Pero, PYW. Kanina nakita natin yung pressure and yung presensya ni uh, PYW with his Mirana. Ngayon, Tignan natin kung ma-apply niya ba yung same pressure or even greater with this clinks. Well, ano ba tingin mo dito sa draft natin? Ganda ng cleaning stage dito ng VG. Kahit sinong sa side hits, pwede sila mag-punch dito or sa grave stroke. Sobrang good siya niyan. 
kapag may natamaan sila na ano, na inswell, tas yung slow ni Ursa, kanyang kalmutin dito itong si Pango. Then sa bo- sa, mi- sa bottom lane naman tingin ko ano lang. Uh, mm. more on harassment pero walang masyadong killing potential. Uh, at least yung morphling dito, pag nag-level 5 or level 4, kung nakuha niya, ilam- kung mong na-max out niya itong ano niya, yung third skill niya, siguro mahirapan na siya. Pero tingin ko sa early stage, gagawin dito ni Yang is ma-lesson niya dito ang mag-farm ito si Morphling as much as possible. Dahil meron naman siyang first skill dito eh, so makaharas-aras niya itong si Morphling. Mid lane mm-hmm. naman against Ember, I think 50-50 lang tayo. Daming Ori, sobrang flexible na hero niya. Tsaka expected naman natin kay Ori yun na mag-dominate siya sa lane eh. Pero tingnan natin kung makakabawi dito itong si Invoker guys. Pero draft wise dito, I think I go for BG Gaming dito. Sobrang lak- tas na kanila, first damage yun na dito. May Ember, may Queen of Pain, Sonic Wave, Ursa, pag nakaitan na siya dito, kaya lang niyang kal- kalmutin itong si uh, Is it spring early? Mm. Well, siyempre. Uh, VG Gaming being VG Gaming. Uh, uh, grabe pa rin yung pressure na nakita natin kanina. ba diba? Kahit na uh, sabihin natin, Spectre, kung malaki kami lang kalaban, wala, i-denify nila yung ads na yun eh. Pero with the Morphling kasi, Morphling and Walker, parang masasabi kong ang powerful ng draft ng iyo Immortal ngayon. Ngayon, ma-pull off ba nila? ba? Diba? Yun yung tanong for the E-Home at the moment. Pero before anything else, si Papa kilala ulit natin yung mga manlalaro for the side of Vici Gaming. We have Euros sa kanyang Orsa Yang sa kanyang Queen of Pain, PYW and Plague's Ori sa kanyang Ember Spirit, and DY for Grimstone. Sa ito naman ng E-Home Immortal, si Shiro para sa Morphling, Blood para sa Invoker, tapos si YDS para dito sa Pangolier, Phoenix naman dito ni Planet, and si C- ZQ para dito sa Bane. So, okay. trade-off lang dito ng uh, Outpost, pero hindi kumuha dito yung uh, VG Gaming ng uh, trade-off. Pero kumbaga, wala lang kwentang itong ano eh, yung Outpost. Mas magbe-benefit yan pag may 10 minutes, every 10 minutes mark. Every 10 minutes pala yun. Doon pa lang nila pwede nga kunin yung Outpost. Pero knowing na ano ah, na girl Outpost yung mga teams dito, kadalasan, is pwede lang sila mag-TP dito eh, anytime soon. Kung pwede, gusto man nila mag-guard dito sa mid-jungle, sobrang effective, Gucci-Gucci yung ano dito. Pagkuha ng Outpost dito ng mga uh, Iomi Walker. Hindi, siguro kaya nilang din nila kinukuha kung sakali magka, mag, magka-breakout ng teamfight, meron agad silang marurotate. Mm-hmm. Kung alam ha, syempre eh, pro mindset yan, sila mismo yun na ano, at least kontrolado nila yung side the map, kung saan gusto nilang mag-teamfight. ba diba? Or at least meron silang hawak kahit isa. Kung baga react na lang din, kumukuha yung kabila ng outpost, edi kuha din tayo dito sa taas. Parang ganun. Diba? At least hindi sila nawawalan. Mahirap kasi mawalan talaga ng outpost dito sa game natin. Sobrang laking objective pa din yun. Lalo sa diba? mga support, so, kaila, sobrang laki eh, na mga pwede niya ma-provide. Lalo na pag nag-proceed tayo na league game dito. Sobrang need talaga ng mga support ng ano. Lalo na sa mga sobrang behind na lagi napapunish. And I think outpost talaga yung talagang only key nila na ma... ano nila? Ma... ma mabawi in terms of levels. Diba? Hmm. Mga bot on standing yan, sinabi ng TD natin, VG 1-0. So, possibly VG sa game na lang. And iyo medyo nanganganib sila dito guys. Kapag natalo sila dito, eliminate na po sila dito sa tournament. Hmm. Mira po yun, masakit. Masakit madama yun para sa iyo ngayon mga kaibigan. Pero uh, syempre, best of three naman to. Malay natin, baka makaisa sila, di ba? Siyempre, ano to ah, it's a pleasure na sa E-Home Immortal na makalaban nila sa mga top 3 teams ng China. Kung baga, for, ex- for experience din, di ba? Sa mm. lalo sa mga tier 2, tier 3 teams sa China na gusto talaga maging aspiring pro. So, siyempre, pangarap din nila ng mga ano yan eh, ng mga ibang pros na makatukpok sa mga top tier na ano, organization, di ba? Oo, oh, kahit naman siguro si Yuna. Ngayon, the dodge there by Ori, very on point. Alam, parang alam na alam niya yung galaw ng invoker. Oh Mungkin my! Yung magbabato ng tornado or what. Kita mo yun, the slight of saktong sakto. Pero ZZQ, very harassed siya dito because of the clicks. Dahil na din sa kanyang arrow, burning arrow ba yun? Or searing arrow? Searing Sabi arrow. Mo? Searing arrow, diba? Ayan. Parang alamin. May bonus damage kasi, tas... 
sobrang baba lang ng ano niya ng mana pool niya so kuching gucci yun for a clinks lalo na meron siyang glidestone dito pang tanggal din ng armor bawat right clicks niya dito mm -hmm. eh, may, medyo kawawa dito yung ano yung green eh pero ang puro na naman niya dito is yung green sub so makapag-sustain naman siya sa sarili niya self-sustain pala mas yan 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 pero zero Pag na-punish dito yung Morphling ng tuloy-tuloy, katulad nung nangyari kanina sa may mid, kung sakali man mangyari yung nangyari dun sa may mid kanina ng game 1, dito sa Morphling ngayon, baka talagang tuluyang ma-locked out or ma-shot ano down dito yung Iho. Diba? Kasi si Morphling talaga yung pinaka-ano nila dito eh. Pinaka-life support ng Iho. Diba? Maganda dito sa duty game is may pang-pang ano sila, oh, uh, pang-focus ng egg, which is yung ore siya dito. About egg siguro, pag magpa-pop lang ng egg itong si uh, si Planet, pa-focus lang down lang dito yung ore siya. So kailangan dito maging play safe na itong si Planet pagdating sa teamfight. Yung egg niya dito uh -huh. dapat hindi niya hinaharap sa teamfight. More on, siguro mga, sa mga cliff siguro mas safe. Parang hindi uh -huh. siya ma-focus dito ng ore siya. Or mas maganda dito is... Ang pinaka way dito is yung sa mga 3 lines Para di siya maano ma talaga Yung totally ma-focus down Para maging okay. successful yung ano niya Yung damage, DPS ng uh, egg plus yung stances Siyempre sobrang importante niya Sa so, oh. FTV by dito ng Ihong Immortal guys Ayun nga Pero we'll see what's about to happen Sa so, ngayon naman itong si Ori uh, Ito nga punished Pero last it in the nice Almost even pa rin sila dito ni parang in lower so okay okay pa pero planet in spotted siya dito na magro-rotate sa may mid so kukuha na lang din sila ng mga power up rune makukuha ni planet yung invisibility do they have the detection okay blood here being harassed by PYW pero yun lang yun after that sibat na di ba Parang Wait lang. Eh. <laughs> um, yeah, wala, wala din siya makukuha kasi. Wala din, I mean, wala siyang nakuha na power up rune. So at least mag-deshout ka ng damage dun sa may mid lane. Pero teka lang, ito na nga po ngayon ginugusto na dito si DY. But, there goes Ursa jumping in. Ang ganda naman talaga ng stroke of fate. Napatay pa itong si DY. Good kill by YDS. That's the first blood by Eho. Well, great. Tsaka na-disarm din ito si Eurus eh. Kung hindi siya na-disarm ah. dun, na itong ano. First, tingin ko, first blood yan for him. Pero well played, yep. kaya ano, kay Pangolier. Ganda na nga na niya doon, Swash Bakal. So, RNG talaga yung Lucky Shed eh. Kahit magbigay ka dito ng Swash Bakal, sure may ma-de-disarm isang Swash Bakal, tapos meron ka pang Lucky Shed ang level 2. So, sobrang tagal pa niyan, lalo na pag nilevel 4 yan. Medyo mabubusin lang yung Ursa. Yung Ursa, no? Dispel naman. Yung ano dito, Lucky Shed na ano, Nutsarm. Unlike yung, uh, ano eh, unlike yung Heaven's Halberd, hindi talaga nitidisarm yun. Hmm, ngayon nga. Kung baga budget mila Halberd, meron agad dito yung iyo. Kaya, uh, kaya din maganda yung ano, pango dito against the Ursa. Pero kasi, Ursa being Ursa, alam mo eh, alam mo yung threat talaga niyan eh. Kaya niyang sumabay dito sa lahat ng heroes ng iyo. Pero kung mag-isa lang siya, medyo malabo. Siyempre, yung lockdowns na kaya nila may bigay, on, on point pa din. Top notch pa din, diba? Invoker, grabbing disables niyan, pangulir, bubulong-bulong. So, kakailanganin dito ni Orsa at least ng isa or dalawang makakasama. Pero wait lang, the top lane. Yan, we'll be finishing off ZZQ. Pwede yata maka-double kill, though wala na silang pantigil dun sa team. magiging problema nila dito kung lang sila ng stunlock mamaya sa teamfight pero DIY mo ako okay. wala na rin silang natakataas na and yun nga hindi mo nakuha na nga okay agawan power up agawan power up run eh na naman so good thing guys sorry nga nakasecure na no? hindi na matay si DIY in vain diba kumbaga hindi siya hindi siya nasayang kasi maganda din naman yung run dito for Ember kung napatay na si DIY nakuha pa ni Vlad doon talaga talo yung VG so shoutout dito kay Nigel Arceto shoutout sa'yo tsaka kay Edward Newgate shoutout kay JP sabi niya si boss Edward Newgate shoutout sa'yo ayan tropa yun tropa yun pero yun 2-2 score natin besa pa 7 minutes in for this game buti nga ngayon nakakapalagpalag yung iyong eh diba unlike kanina sobrang sobrang powerful ng VG nirap 
hirap talagang makapalag yung ano, yung kabilang ko. Pero nag-change lane na itong ano, Heal Immortal, tas nahirapan na kasi itong si ano, Immortal dahil itong si Queen of Pain, medyo nagdo-dominate na sa lane and meron na siyang early earn dito. So, kumbaga, only ano to eh, pwede lang i-spaman dito si Shiro kung mag-gunkman, kung meron na siyang earn charges dito guys. Hindi ko, mapapamata talaga to ng ano eh, ng, earth, ng first item niya dito bago siya mag-e-play. Pagkagal mm -hmm. din sa ano, mga debuffs dito ng BGD. Teka lang. Uy, good thing at nakuha dito ng VG Pero silence here For this Phoenix There goes Remnant And by Ori Slide of his Finish him off Planet is down 3-2 ang ating current score And VG Gaming Medyo okay pa sila Tornado only connected Para kay Ori Stroke of Fate Well connect as well Para dito kay Blood Pero masyado nang malalim And hindi pa naman ganun kadaling basagin dito yung Tori Kaya hindi pa nila afford mag tower deck So, sir, wala silang pan tower beach eh. As a place. Only itong games lang yung pwede ito uh, dito. Pero, PY double. Oh, grabe naman yun. The Inkswell will be favoring this Morphling. He's down. Know. Eunice will finish him off. ZZQ makukuha pa dito ni Ori. Yung dalawang kill na yun na punta sa course ng BG. So, sobrang favorable nun para sa kanila. Diba? Baga, kahit okay, top lane ka dito. Ah, uh, napapunch ka na ng Queen of Pain pero sa bottom lane, hindi ka pa sure. Parang ganun yung mindset dito ng VG. Never nila ang binibigyan ng breathing room itong Morphling. Tsaka ang ganda ng combo nila doon ah. Hindi halata yung uh, Wingswell itong si ano. Si ah, uh, si Grimstroke. Wow. Bakit in, in ano lang si Kilings eh. Nag-EV siya tapos nag-Kingswell. Uh, na hindi ramdam dito ng ah, uh, yung core. Dahil wala silang detection din eh. So, siguro kailangan nila mag-spam dito ng ano guys. Ng si Entry Ward. Knowing itong Kings mag-roam around lang. Tapos kung pamumulis lang siya sa mga namamaga ng Kilings sa Eom Immortal. So, YTS, nasa top lane lang. So, level 6 na siya. Yun ang maganda dito. Pero mag-rush siya dito ang Vladimir pang ano talaga, pang youth, pang youth ini ini fight. Ito ang Vladimir talaga sa isang pango. Well, ito naman, mm -hmm. ang nalasa natin nakita na item siya. Eh. Usually, di ba, yung mga pango lane, nagdirekta sila ng Mjolnir. Pero the fact na isa siyang off lane dito, eh. Sobrang cut din naman siya in a way, di ba? May lifesteal yung swashbuckle niya kapag may bloods. So, no. pa paano eh, may, may damage pa rin yan. Uh, Uy! 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 going in the remnant to go as well Pero hindi niya na madedelay kahit pa paano Our spirits will be thrown here by the Phoenix Tornado did not connect Pero etong si Invo nakakarap ngayon Itong si Ursa There goes Ursa diving and killing This invoker Shiro pwede pang makuha Nag wave for map na lamang sa dyan Shiro Copying this whole sa PYW Hiding Here, you won't be sighted Grabe naman yun The place by BG Gaming 7-2, yung score natin Ori finishing off planet DY being chased here by YDS Washbuckle, bibigay pa mga kaibigan Pero PYW is here sa saluhin ni Leander And so naibigay na mga kaibigan Tama din naman ito And there goes Ori trying to dish out some damage Searing chains, tatalon it with Pango But there goes another kill for YDS The remnant was slowed Pero still, that's a kill for Ori with a DD 9-4 lang ating current score And napapatay man ang napapatay dito yung mga supports ng VG eh, ulitin ko, support lang yun. Diba? Kailangan dito ng core kills ng iyon. Tsaka, that's technically free for you exchange. Tas or pa, namamatay dito sa side ng iyon. Tsaka, kumbaga, kahit makapakamatay na dito yung mga supers ng BG, worth it pa rin. Parang ganun. Actually, dapat mga usually supports na alam nyo lang kahit mamatay ka dito, worth it. Parang iba kasi, parang takot mag-risk eh. Yung lalo na sa mga ibang ano, sa mga ibang pubs. Kapag support ka, sasabihin ka nila fit. Ba't ka fit ganyan, di ba? Alam mo yun, yung ganun na mindset. Uh, Pero hindi uh, nila napapansin yung ano yung ano, possible outcome kung mamatay ka man. Yun yun. Kung pwede hindi. Well, ang mahirap kung ang nafe-fit is yung carry. Di ba? Kung yung core nyo. Doon na kayo kabahan. Kung supports lang naman at isipin nyo kasi kung saan din namamatay yung mga supports nyo. Kung sa sobrang lalim, eh... Ibig sabihin, hindi na makakabante pa yung mga kalaban nyo, di ba? Mayroong benefit, pero wait lang. Itong si uh, Planet, may top lane together with Blood. Pero nagpalit na yun to. Napapalit na naman ata. Blood, umakit na naman dito sa may top lane, no? 
Hindi na naman niya maharap ito kung si Ori. Pansin mo yun? Oo. Oh, wala eh. Wala talaga siya magagawa dito. Ang maganda pa kasi dito is hindi naman <coughs> yung proper dito na hindi naman siya farm dependent. More on, magpipick ups lang siya dito dahil kwa swek siya. And uh -oh. kapalik lang dito lang ano eh. Uh, ng uh, Urn of Shadows niya. I think magbivessel siya most likely. Pero okay. kung makapansin mo sinong bivessel mo dito. Kahit siguro okay. magdamage. Kahit siguro hindi niya upgrade yung ano niya eh, yung uh, earn niya dito. Siguro pag sustain niya sa sarili niya, again, pwede siya mag-order dito. Teka lang, pa. bottom lane nagkatalo na yun ang mga kaibigan. Tornado only connected here for Ursa, but the searing chains with the pop here for this fang who is dead. Ni Yanig sa dito. Itong si Euros is down. First and kills will be taken by VG once again. Shiro, makit na sa may top invoker, nandun naman sa may baba. Nag-swap sila dito. Pero wala talaga. Grabe. Kaya pressure ba nila dito si Inbo? Possibly kasi wala, wala rin TP ito. Wala rin TP si Big Shiro ng itong Amal eh. Meron pala siya. Meron, meron, meron. Mm. Si Morphin pala yung walang ano, TP. So, oh, kakalis na lang. lang dito sa top. Pero, Pero hindi ko kumpulit na VG. Ano yung nakabasag ba sila ng tower? Hindi ko nabay tayo. Hindi pa, diba? Oo. So, as of the moment, wala pa pong basag ng tier 1 ha. 13 minutes have passed. Wala pa pong tier 1 tower na nababasa. Pero teka lang, silence for this phoenix. Medyo may katagalan mag-latch. Yung Phantom Gym Brace, but still, he'll be latched here. Ayun, natali mga kaibigan. Ori, taking the kill. Pansin mo dito itong clings. Tinatry lang talaga niya. Baka opportunity oh. na makapag-push ng tier 1. Dahil nag-i-stick dito yung VG eh. Tatlong, tatlong core nila. Ayun, tatlong heroes nila dito. Kaya siguro... Maganda yung nagro-rotate nagro dito si Ori para magka-advantage itong si ano, si BYW na makapag-free push dito sa mid game. Pero, pero ano ba nangyayari yun ha? Itong si Ursa, nandiyan pa rin item progression niya dito. Eh, hindi siya mag-fury dito guys. Magro-recta ba siya sa muna. Pero meron naman siya casual ring so pwede niya man niya i-upgrade to ng, ano, ng battle fury kung sakali. So, um, Sobrang hindi talaga nila bad game. Lalo na pag nag-umabot tayo sa lake moon dito and knowing more fling dito eh medyo nakakabawi na sa support dito ha Oops! Wait lang, Invoker Nakukuha ba dito Pangolier with his ultimate map of threat ng bagay ay VG pero makukontrol lang nila The BCDY won't be able to pop his ult para makakontrol dito ng dalawa but Ember Spirit Slide of it lang naman so Sbuckle will connect na disarm itong si Ember Still wide as he's chasing him, but he'll stop the chase. It's a bit bad, but there goes Clinks using up his ultimate. Mapa punish it. Tungsi wide as for overextending. Eto pang si ZZQ na bibigyan din naman. Kaso nga lang, there's a grip. It will be given, but to pa patay man nilagi tong ayon ni tong si Ursa. Wala ng ultimate. Yes, he's down. Shiro can do something to finish off this, but now it's a triple kill. Dishing that ultimate for those four. Na patay nga nila dito yung importanting hero ng VG Gaming. Pero naubos sila. Good team wipe. Good rotation by Yang. And the positioning of his ultimates just paid off. Mga kaibigan, napakausay. Nabigay yung tatlo. Tsaka namamaga din sila dun eh. Like, ito yung opportunity ni Yang na eh. Na mabigay yung Sony Vision dun guys. And... Kung baga, kahit naman din dito itong si Ursa, sobrang sulit pa rin for ano, for VG Gaming, that team fight. Grabe. Akala nila, di, akala kasi dito ng Eagle Memorial na, okay, magandang bounty itong si, ano, si Ursa eh. Kaso, after that, wala na silang mabibigay dito eh. Dahil, lumating na dito yung Queen of Pain. Kung baga, nag-all-in sila dito kay Ursa para lang ma-burst down nila to. Pero mm -hmm. again, after that, wala na silang mabibigay dito guys. At the end of the day, kapag na-burst mo na sa, yung mga ultis, ultis mo sa isang uh, court dito. Yun, no? Wala, well, I mean, grabe ang usay din ang ginawa nung ano. Usay ng ginawa doon ni Yang. Siya talaga yung masasabi kong nagpanalo doon sa team fight na yun. Usay, no? So, Sana na lahat gano'n mag-win ang main. So, Oo. Sa, sa, sa totoo lang sa ibang pub, so, so, pag tiiti nila, sobrang hindi mag-win ang main. Sa totoo lang sa ibang pub, ba't mo ginagaya sa pro, win ang main of main, pero kailangan mo na tagi. So, effective mm -hmm. kaya. If, sobrang effective sa ibang ano, sa ibang uh, sa ibang pubs kasi ito ah yung, yung core kasi nila dito medyo tanky ang stealthy din nila hindi din sila ganun kadaling mapatay diba Grimstroke lang yung most likely pwede mauli kay Ursa ah diba medyo may kunat din yan hindi si Pilos kung ano lang kunin mga kaibigan pero may vision na dyan napatulog na nga 
itong si Clayson pero backlines YDS for the players nakapang swash buckle pero wala na siyang way to escape is being taken out here by DY and the Phantom Embrace will finish him off 18 to 6 on ating current score DYW ay huli ooh parang mali yun mali gusto na mga ikan gusto ko lang umakyat Tasagdan pa lang, pinas lang ka na. Grabe naman dito yung VG. Grabe sila magwala men yun. So, as I was saying, ang stealthy nung VG dito. Diba? Wala na, pe-payoff. Tsaka na solo kill pa niya dito si Shiro, guys. Pag-win up, grabe naman si Yang dito, ha? Naka-vessel kasi siya. Naka-vessel kasi siya, men. Yun yung nag-payoff dito. Item choice is the key. Sabi dito ng... Bitchy Gaming, patay pa nga dito ko si Blood. Blood has been spilled here in the mid lane. Ito pang si Ursa now going for the pango. He might fall down. Nakapag swash bang a lot to the high ground. Being sustained with the sun here. But still, the damage is too much for him to handle. Double kill para dito kay Euros na nightmare. Pero still, ZZQ will be finished off by this Ember Spirit. There's no stopping VG at the moment, man. Hirap din nila patayin itong Ember guys Para sa akin, sobrang mobile na niya dito Sobrang hirap na rin siya i-lockdown Tsaka kung mapapansin mo kasi Itong Iyo Muerta wala silang natural na ano Lockdown na pwedeng i-hold itong Ember Only yung ano lang eh, yung green screen Pero medyo ano yung crucial yung mga green screen Dapat dito na itong si Vayne It's either yung Ursa, Queen of Pain or Ember Kumbaga, pick your poison sinong gusto mong ano yun eh Tapos after nun, wala ka na may bibigay na lockdown eh. Patay, si Blood! Okay, okay. Ang ganda naman talaga nun. Tinali lang mga kaibigan. Ang katin na ng damage dito na Ember. Ano, item na Ember? Grabe yung damage sa output nga, no? Ayun, makes sense. Kaya pala nadidelete na lang dito yung e-home. Talaga yan. Tsaka sobrang gap dito ng ano guys, ng invoker. Level 10 pa lang siya dito against level 15 na si Ember dito. So, tututusin. So, parang pinakita niya dito mag Ember nung si ano ha, si... Sino ito dito, yung invoker? Di ba kanina game pass? Oo nga no. Oo nga no. Yun nga eh. Hindi ko din masyado na ano yun. Hindi ko din masyado nakita kanina. Pero, oo nga no. Ember nga pala yung gamit dito. Grabe nung si Ori, pinamukha pa niyang ganito mag Ember. Tutorial daw. Seminar mo na ito pare. Tutorial ito nga dun. Uy, ganda ng patos mo! Ang ganda ng flag dun ito ni Ursa. Pwede papatay dito ngayon si Tropa. There goes the Bane taken out. Wala nang tagagrip mga kaibigan. Nung buyback for him as well. Pero Pantol here. We'll be rolling thunder in here. Papa lag. Pero would you look at that? The egg will be destroyed there by Yang. To finish it off. One essence shrimp pop by Ursa. This Shiro. Papapatay pa dito, Euro is securing the kill and there goes a double kill as well for Yang. That's a dieback for Phoenix. That's a team wipe. That's a team wipe by VG Gaming once again in this game. 31 and 6 yung score. So, totally massacred talaga guys. Eh, nag-GG na sila. They know it's over guys. Wala. Eh, wala kasi silang way para makapalag na, men. Kahit si Morphling na usually nag-online at around 17 to 20 minutes more wala siyang nagawa fully shut down even yung invoker walang magawa kahit si Pango nakakakil sila eh yes nakakakil sila nakakakil with those 6 kills pero yung sa 6 kills na yun ilan ba yung corner na, nap na napatay nila? Lai. si Ursa lang isang beses lang nila napatay si Ursa isang beses lang din nila napatay si PYW Si DY lang, sa kanya lang galing yung apat, which is the post 5. Oo. Grabe, dotong dota talaga itong ano, itong BG Gaming guys. Tsaka nag-pay off. Ang ganda yung ano eh, yung pag-pop ni PYW double din sa last team fight. Doon na naging crucial way. I think E-Homie Warden, yun yung chance nila makakuha ng ano eh, ng mga heroes doon ng BG Gaming kung nagpa-farm man sila dito. Pero well played pa rin for BG Gaming. Sobrang polito pa rin talaga yung game doon. Ayun, ito talaga masasabi natin na totally one-sided talaga eh, itong game na to. Ayan. Sobra no, nilamon nila men Nilamon dito ng VG Hindi lang sa game na to, kundi Sa buong series, congratulations Once again, there goes VG Winning that one, so Mukhang mamamaalam na yung Iyong Immortal For the Beyond Epic Yun, no. Diba? Uh, alright, alright, pero mga chong This ends the series for The uh, Beyond Epic China 
qualifiers. Pero magbabalik po ang Uyunik mamaya para sa laban ng Geek Fam at around 5 p.m. So, dyan lang kayo. Huwag kayo nga alis. Muli kami ang naging shoutcaster nyo for that one. This is JB. And I'm Darkstar Dota. Guys, follow nyo na aking page, fb.gg slash Darkstar Dota. Mamaya mag-e-stream tayo. So, oh, yan. Yun. Okay, paalam-paalam. Uh, Dose ko yung mahigit dito.